ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நெய்தல் சேனல் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு குப்பி பவுச் தான் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம காயின்ஸு அதுக்கப்புறம் இயர்ஃபோன் இதெல்லாம் நம்ம போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு அழகாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஏதாவது ரிட்டன் கிஃப்ட்டு மற்றவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பவுச்சஸாக கூட நம்ம அழகாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் இது பார்க்குறதுக்கும் க்யூட்டாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ஈஸியாகவும் சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடக்கூடிய ஒரு கிராஃப்ட் இது ஸோ இன்றைக்கி இது தான் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் புதுசாக நம்ம சேனல் பார்க்குறோங்க பேசிக் டைலர்லாம் எப்படி பண்ணணுங்கிற லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த குட்டி பவுச் பண்ணுறதுக்கு ஃபேன்சி ஸ்டோர்ல எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய எந்த யான் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம பண்ணலாம் நான் இன்னைக்கு அக்ரலிக் யான் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் அதுக்கப்புறம் ஹூக் சைஸ் உங்ககிட்ட எந்த ஹூக் சைஸ் இருந்தாலும் இதை அழகாக செஞ்சு முடிக்க முடியும் ஒரே ஒரு டிப் என்னன்னா ஃபோர் எம்எம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அந்த மாதிரி ஹூக் சைஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இதுக்கு சீக்கிரமாக இதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நான் இன்னைக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் சைஸ் தான் ஃபாலோ பண்ண போறேன் நம்ம இந்த குட்டி பவுச்சோட அடி பகுதியில் இருந்தால் நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டு ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸ்லிப் நாட்னால் ஒன்றும் இல்லாமல் நம்ம நார்மலாக தான் முடிச்சு போடுவோம் இல்லையா அதுதான் ஸ்லிப் நாட் ஸ்லிப் நாட் போட்டாச்சு இப்போ இந்த ஹோல் இருக்குது இல்லையா இந்த ஹோல் சைஸை வந்து நம்ம ஹூக் சைஸ்க்கு ஏற்றபடி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து மூணு செயின் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு செயின் போட்டாச்சு இப்போ கீழேருந்து கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஆச்சு இப்போ நம்ம முதல் செயின் நடுவில் இந்த ஹூக்காக உள்ளே விட போகிறோம் முதல் செயின் நடுவில் இந்த ஹூக்கை நம்ம உள்ளே விட்டு இந்த நூலை அப்படியே வெளியே எடுப்போம் கொஞ்சம் இப்படி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் இந்த வரையை இருக்கு பாருங்கள் இந்த வரையை இங்கே இந்த இடத்துல பாருங்கள் இதுதான் சென்டர் ஹோல் இதை மட்டும் நம்ம வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இங்கே ஒரு ஹோல் இருக்கும் ஸோ நம்ம நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகுவாங்க ஸோ என்னோட இந்த விரவு வந்து இருக்கிற இந்த இடமும் சென்டர் ஹோல் அப்புறம் வெளியே எடுக்கணும் அப்படியே இது வழியாக வெளியே இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஹோல் இங்கே இருக்கு இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் அது அந்த அது வழியாக விட்டனால தான் அது கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுது நமக்கு சென்டர் ஹோல் தான் நமக்கு தேவை அந்த சென்டர் ஹோலில் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒரு செயின் போட்டாச்சு இந்த சென்டர் ஹோலில் நான் வந்து இது சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் சிங்கிள் குரோஷேக்கு இந்த ஹூக்கை இது நடுவில் இந்த சென்டர் ஹோல் நடுவில் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் இப்போ நமக்கு ரெண்டு லூப் இருக்கும் ரெண்டையும் ஒரே டைமில் இப்படி வெளியே எடுக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு செயின் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஜடப்பின்ன மாதிரி இந்த இடத்துல இப்போ ஸ்டிச் மார்க்கை வச்சு நான் மார்க் பண்ண போகிறேன் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுவிட்டேன் ரெண்டாவது சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் அதே ஹோலில் தான் நான் உள்ளே விட்டு பண்ண போகிறேன் பூக்கை நடுவில் உள்ள விட்டு நீங்கள் வெளியே எடுக்கிறேன் ரெண்டு லூப் இருக்கு ரெண்டுமே ஒரே டைமில் வெளியே எடுக்கிறேன் ஸோ ரெண்டாவது சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடும்போது எப்படி இந்த மாதிரி ஜடப்பு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கு ஓகே இப்போ நான் போட்டுட்ருக்கிற மாதிரி மொத்தமாக பத்து சிங்கிள் குரோஷே போடணும் அந்த ஒரே அந்த சென்டரில் இருக்கிறதே அந்த ஹோலில் உள்ள விட்டு நான் பத்து சிங்கிள் குரோஷே நான் பண்ண போகிறேன் பத்து சிங்கிள் குரோஷையும் இப்போ போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ இந்த ஸ்டிச் மார்க்கரை நான் கழட்ட போகிறேன் இப்போ இந்த ஸ்டிச் மார்க்கர் கழட்டணும் இல்லையா அந்த இடத்துல போய் இப்போ நான் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் நான் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ஜடப்பின்ன மாதிரி வரிசையாக இருக்கும் இல்லையா இதில் இதில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஜடப்பின்ன மாதிரி இருக்கிற இடத்துல தான் நான் ஸ்டிச் மார்க் மாற்றிருந்தேன் அதை கழட்டிட்டு பண்ண ஹூக்கை நான் இப்படி உள்ளே விட்டுட்டு இந்த நூலை அப்படி வெளியே எடுக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு லூப் இருக்கும் வழக்கம் போல் சிங்கிள் குரோஷே பண்ணுறேன் ஓகே இந்த சிங்கிள் குரோஷே போட்டதும் இந்த இடத்துல இப்போ மார்க் பண்ணி வச்சுருங்க மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ இதே இடத்துல இன்னொரு சிங்கிள் குரோஷே நான் போடுறேன் போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த செயின் இந்த ஜடப்பின்ன மாதிரி இருக்கே இதில் அதே போல் சிங்கிள் குர
ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே தான் நான் போடுறேன் ஓ அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற செயின் அதே போல் நான் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ண போகிறேன் மாட்டிடுறேன் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்த செயினில் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற செயின் மேலே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இப்படி ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷேன்னு இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போது இந்த சர்க்கிள் நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் நான் அளந்து பார்த்ததில்லை இங்கேருந்து இது இது வரைக்கும் அளந்து பார்த்ததில்லை ரெண்டு இன்ச்சு இருக்குது ஸோ எனக்கு ரெண்டு இன்ச்சு தான் தேவைப்படுது அதாவது அடிப்பகுதிக்கு ரெண்டு இன்ச்சு இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட நூலுக்கு இல்லை நூக் சைஸ்க்கு ரெண்டு இன்ச்சு வராட்டி நீங்கள் அடுத்து வந்து அடுத்த ரவுண்டு இதே போல் தான் போடணும் அது எப்படின்னா இப்போ இந்த ரவுண்டு எப்படி போட்டோம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டோம் இல்லையா இதுக்கு அடுத்த ரவுண்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அதாவது ஒன் ஒன் டூ ஒன் ஒன் டூ அப்படின்னு அடுத்த ரோ போடுங்க அப்படியும் இந்த ரெண்டு இன்ச்சு வராட்டி அதுக்கு அடுத்த ரோ ஒன் 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 டூ ஒன் 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 டூ அப்படின்னு அதுக்கு அடுத்த ஒரு ரோ போடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு அதாவது ரெண்டு இன்ச் அடியில் வர்ற வரைக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் மெத்தடில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு இப்போது இன் ரெண்டு இன்ச்சு வந்துடுச்சு ஸோ நான் இவ்வளோ ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கடுத்து எப்படி போடணும்னா மார்க்கர் கழுத்திட்டு இந்த மார்க்கர் இருக்கிற இடத்துல நான் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல இப்போ மார்க் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செயினில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்த செயின்லேயும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இப்படி எல்லா செயின்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே தான் நான் இப்போ போட போகிறேன் ஸோ இனிமே ஃபுல்லாக நம்ம இந்த மாதிரி எல்லா செயின்லையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே தான் போட போகிறோம் அப்படி கம் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ இந்த ஒரு 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 கம்ப்ளீட் ஆகுனால் மட்டும் இந்த ஸ்டிச் மார்க்கில் மறக்காமல் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரோ வந்து ஒரு இந்த ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் கொஷனு நமக்கு தேவையான ஹைட்டு அது எப்படி வந்து நமக்கு தேவையானது இந்த இது குட்டி போக சொல்லுங்கள் நான் வந்து என்னோடய இந்த விரல் சைஸ் அளவு தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீள வேணுமோ அட்லீஸ்ட் இந்த விரல் சைஸ் அளவுக்கு பண்ணாலும் இது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப பெருசாக பண்ணாலும் இது நல்லா இருக்காது ஸோ நான் அதனோட விரல் சைஸ் அளவுக்கு அந்த நீளத்துக்கு இப்போ ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் கொஷன் அப்படியே ஒரு 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 ரவுண்டாக நான் பண்ண பண்ண அப்படியே இது மேலே வந்துகிட்டே இருக்கும் நான் அவ்வளோ தூரம் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த அளவுக்கு போட்டு முடிச்சுட்டேன் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோட இந்த விரல் அளவுக்கு இருக்குது ஸோ இது போதுமான அளவு ஸோ இதுக்கு அடுத்து ஒரே ஒரு ரோ மட்டும் தான் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ அந்த ரோ எப்படின்னா நம்ம இப்போ ரெண்டு செயின் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த ஸ்டிச் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது இருக்கிற ஸ்டிச்சில் போய் நான் சிங்கிள் குரோஷே பண்ணுறேன் இதையும் இதையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இந்த மூணாவதில் இருக்கிற இந்த ஸ்டிச் மேலே போய் நான் சிங்கிள் குரோஷே இப்போ நான் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டும் அதே போல் ரெண்டு செயின் போட போகிறேன் இப்போது ரெண்டு செயின் போட்டாச்சு அதே போல் கீழே 
அஞ்சு இருக்கிற ஸ்டிச்சும் இங்கே இருக்கிற ஸ்டிச்சும் நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவதில் இருக்கிற ஸ்டிச்சில் போய் நான் சிங்கிள் குரோஷே பண்ணுறேன் ஸோ சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ரெண்டு செயின் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்டிச்சை கீழே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது ஸ்டிச்சில் போய் நான் சிங்கிள் குரோஷே பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ இது வரைக்கும் போட்டுட்டேன் இங்கே இருந்து தான் நம்ம ஆரம்பித்த இடம் ஸோ இங்கே இப்போ முடிக்க முடிக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு இங்கே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டிச்சு இருக்காது ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு பதிலாக மூணு ஸ்டிச் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஸ்டிச் இருக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் மூணு ஸ்டிச் ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ஒரு ஸ்டிச் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இதை கட் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஸோ கரெக்டாக ரெண்டு தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே இந்த இடத்துல போய் இங்கே தானே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டது ஆரம்பித்தது இந்த இடத்துல இப்படி உள்ளே இந்த ஊக்கை உள்ளே விட்டு இந்த நூலை இப்போ வெளியே எடுக்கிறேன் இப்படி வெளியே எடுத்து வெளியே இது வழியாகவும் வெளியே எடுக்கிறேன் நான் இப்படி வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரே ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த நூலை இப்போ நான் கட் பண்ணிட போகிறேன் இப்போ நல்லா இதை டைட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நூல் இருக்குது இல்லையா இதை உள் பக்கமாக நம்ம சுருகி விட போகிறோம் இந்த ஊசியை இப்போ உள்ளே இருக்கிற இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ்லாம் நான் இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுட்டு இந்த நூலை இப்படி கோர்த்து அது வழியாக நான் உள்ளே விட போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அங்கே அங்கன்ட்டு நான் ஸ்டிச்சஸில் நான் இப்போ சொருகி விட்டு கடைசியாக குட்டியாக வரும் இல்லையா நூல் அப்போ இதை கட் பண்ணிட போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு பேக் சைடு இருக்குது இல்லையா பேக் சைடு மாட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி நான் செயின்ஸ் போட்டு வச்சுருக்குறேன் இந்த செயின்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு இன்ச்சஸ் அளவுக்கு இந்த செயின்ஸ் நான் இப்போ போட்டிருக்கேன் இது நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எப் எந்த அளவு வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு பாருங்கள் ஸோ நான் ஆறு இன்ச்சஸ்க்கு போட்டிருக்கேன் ஓகே போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த நூலை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படி டைட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி இப்படி கரெக்டாக ஈக்குவலாக பிடிச்சிட்டு ஆமாம் இந்த இடத்துல உள்ளக்குடி ஒரு நூல் வச்சு உள்ளக்குடி உள்ளே கட்டிடணும் இந்த மாதிரி ஊசியில் நூல் கோர்த்துட்டேன் ஸோ இதே கலரில் நான் கோர்த்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இந்த சைடு இப்படி உள்ளே விட்டு கரெக்டாக இந்த செயின் இங்கே ஏதாவது ஒரு செயின் நடுவில் இப்படி எடுதுங்க ரோஸ் கலர் செயின் நடுவில் இப்படி எடுத்துட்டு அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கிறதுலையும் இதோது இப்படி நடுவில் உள்ளே விட்டுருங்க ஓகே இந்த இடத்துல இப்போ நல்லா ரெண்டு மூணு முடிச்சு போட்டுட்டு நூல் கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே நான் சொருகி விட போகிறேன் நூல் சொருகி விட்டுட்டு கட் பண்ணிவிட்டேன் நூலை ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்க பார்த்தீங்களா இதையும் அதே போல் உள்ளே கரெக்டாக எந்த இடத்துல வச்சா கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு உள்ளே வந்து நம்ம சும்மா ஒரு ஸ்டிச் மாதிரி போட்டுற வேண்டியது நல்லா முடிச்சு போட்டு இதையும் நான் கட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு நேராக வந்து இதையும் அதே போல் செய்யணும் ஸோ நான் இதை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போது இது வந்து நான் அட்டாச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் உள்ளே வந்து இது பக்கமாக முடிச்சு போட்டு உள்ளே வந்து நான் சொருகையும் அட்டாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது உள்ளே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை சுற்றி இருக்கிற இந்த மாதிரி ரோப்பு தான் நான் பண்ண போகிறேன் அந்த ரோப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நூலில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பீட்ஸ் வந்து கோர்த்து வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் பீட்ஸ் வச்சு நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தால் பீட்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு கோர்த்து வச்சுக்கோங்க கோர்த்துட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தள்ளி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது பீடை இப்போ நான் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இப்போது இந்த இந்த பீடு வச்சுட்டே நான் வந்து செயின்ஸ் போட போகிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு பீடை மட்டும் நல்லா இப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நார்மலாக செயின்ஸ் போடுவோம் இல்லையா அது போல் வரிசையை போகிறமா கண்டினியூ பண்ணலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வீடு இல்லாமல் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வெறுமனே சும்மா செயின்ஸ் மட்டும் மட்டும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் 
வெறும் செயின்ஸ் மட்டும் போட்டு கூட நம்ம அந்த ரோப் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து பீடு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் செயின்ஸ்லாம் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ இன்ச்சஸ் வருதுன்னு காட்டுறேன் இப்போது நான் ஒரு ஆறு இன்ச்சஸ் அளவுக்கு செயின்ஸ் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ கடைசி பார்த்திங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் இருக்கில் இந்த பீடை நம்ம கொஞ்சம் நல்லா இது கிட்டே வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இது கிட்டே வரைக்கும் வச்சுட்டு இப்போது இதோ சேர்த்து ஒரு செயின் போடலாம் போட்டு ஒரே ஒரு செயின் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுட்டு நம்ம இப்போ இந்த நூலை கட் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா டைட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கும் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஊசியில் இப்போ நான் கோர்த்துட்டேன் இப்போ ஊசியில் கோர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கேப் போட்டு கேப் போட்டுலாம் பண்ணியிருக்கோம் தெரியுமா இந்த கேப் வழியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த குட்டி நூல் இருக்குது இல்லையா இந்த இந்த குட்டி நூலை வந்து நம்ம இந்த செயின்ஸ் இருக்குது இல்லையா செயின் வழியாகவே இப்படி கோர்த்து விட்டுக்கலாம் கோர்த்து விட்டு குட்டி நூல் வரும்போது கட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணுறது இல்லையா அதை வந்து எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணுறது பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது லோப்பு தெரியும் ஸோ மேலே இருந்து ரெண்டாவது செயினில் நான் இப்போ ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேக்கு இப்படி ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இந்த ரெண்டாவது செயின் நடுவில் இருக்குது இல்லையா இங்கே இதை உள்ளே விட்டு இந்த நூலை இப்படி வெளியே எடுக்கிறேன் இப்போது நம்மளோட லூப்பில் நமக்கு வந்து மூணு லூப் கிடைக்கும் அந்த மூணையும் இப்போ நம்ம ஒரே டைமில் வெளியே எடுக்க போகிறோம் இதுதான் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே அடுத்த செயினில் இதே போல் நான் பண்ணுறேன் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு நெக்ஸ்ட்டு செயின் நடுவில் உள்ள விட்டு இந்த நூலில் வெளியே எடுக்கிறேன் இப்போ நமக்கு மூணு லூப் இருக்கும் மூணையும் ஒரே டைமில் இப்படி வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த செயினில் கடைசி வரைக்கும் நான் ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேனு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டு முடிச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு ரெண்டு செயின் போடுறேன் ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு இதே லாஸ்ட் இருக்கிறது இதே இடத்துலையே நான் திரும்பி இன்னொரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் இந்த மாதிரி போட்டாச்சு இப்போ எதுக்காக இந்த மாதிரி ரெண்டு செயின் போட்டு இதே இடத்துல ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த நடுவில் ஒரு பட்டனோ இல்லை ஒரு வீடோ வச்ச வைக்க போகிறேன் இப்படி வைக்கும் போது அந்த பட்டன் சைஸ்க்கு ஏற்றபடி இந்த ஹோல் இருக்கணும் அதாவது பாருங்க இது அப்படி மூடும் போது நமக்கு வந்து அந்த சைஸ்க்கு ஏற்றப்படி இருந்தாலுமே இந்த இடத்துல நம்ம மாட்ட முடியும் ஸோ அதுக்கு ஏற்றப்படி நான் போக போகிறேன் நான் வந்து இந்த குட்டியாக இந்த பிளாக் கலர் மாதிரி தான் பட் சாரி வீடு வச்சுருக்குவேன் அதனால எனக்கு ரெண்டு செயின் போட்டால் போதும் இந்த அளவுக்கு ஒரு குட்டி ஹோல் கிடச்சா போதும் அதனால தான் நான் வந்து ரெண்டு செயினோடு ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பட்டனோ இல்லை பெரிய வீடோ சின்ன வீடோ என்ன எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்றப்படி செயின்ஸ் போடுங்க ஒவ்வொரு செயின் ரெண்டு செயின் மூணு செயின்ட்டு அதாவது இந்த ஹோல் நமக்கு கிடைக்கணும் நமக்கு தேவையான பட்டனை மாட்டுறதுக்கு ஏற்றப்படி நம்ம ஹோல் கிடைக்கணும் அதுதான் விஷயம் அதுக்கு ஏற்றப்படி நீங்கள் செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இப்போது இந்த ஹாஃப் டபுள் குஷே போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடுவில் செயின்ஸ் இருக்குது இதை மட்டும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த சைடும் இதே போல் ஹாஃப் டபுள் குஷே தான் பண்ண போகிறேன் நான் ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஹோலில் போட்டாச்சு இந்த ரெண்டாவது ஹோலில் போய் இப்போ திரும்பி ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷனை பண்ணுறேன் இப்போது அடுத்த செயின்லேயும் அது போல் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி கடைசி செயின் வரைக்கும் ஒரு ஒரு செயின் மேலே இப்படி ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷன் நான் போட போகிறேன் இந்த கடைசி இதில் நான் போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போது நான் ஒரே ஒரு செயின் போட்டுட்டு நூலை கட் பண்ண போகிறேன் 
இப்போ கடைசி ஸ்டெப் நம்ம பண்ண போகிறோம் என்னென்னா இதை வந்து இங்கே வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் நம்ம ஊசியில் நூல் கோர்த்துட்டு இந்த இடத்துல நான் இப்போ தச்சிட போகிறேன் தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது தான் வெளிப்பக்கம் இது வந்து உள்பக்கம் டிஃப்ரென்ஸ் அவங்க பார்க்கும்போது தெரியும் இதை நான் வெளியே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இப்படி மறைச்சி இந்த இடத்துல மாட்ட போகிறேன் இங்கே வந்து ஒரு வீடும் சேர்த்து நான் கட் கோர்த்து இந்த இடத்துல மாற்றிடுவேன் அப்படின்னா இது நல்லா மாட்டுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ இதை தச்சுட்டு இந்த வீடெலாம் கோர்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் அவ்வளோதான் நம்மளோடது முடிய போகுது அவ்வளோதான் நம்மளோட பவுச் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி வீடும் வச்சுட்டேன் இந்த இடத்துல வீடு இருக்கிறதுல நீங்கள் பட்டன் கூட வச்சுக்கலாம் எல்லாம் உங்களோட வச்சுட்டோம்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு பண்ணேன் அப்படின்னு பண்ணலாம் இந்த இதெல்லாம் எப்படி பண்ணேன்னா இந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த செயின்ஸ்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கோர்த்துட்டு லாஸ்ட்டு கீழே முடிச்சு போட்டு கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் ஸோ அப்படின்னு பண்ணலாம் ஸோ எல்லாமே உங்களோட இஷ்டம்தான் ஓகே நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பவுச் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஃபாலோ